All right. Problem two point two. Calculate the total number of electrons in one mole methane. One mole methane. मैं आपको बताना है कि total number of electrons कितना है. So the first thing is you need to know how many electrons are in one molecule of CH four. एक मॉलिक्यूल CH4 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले ये देखना पड़ेगा तो कार्बन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि सिक्स प्रोटॉन्स हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज इट इज न्यूट्रल चार हाइड्रोजन है उनपे चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल एक मॉलिक्यूल CH4 में टेन इलेक्ट्रॉन्स लेकिन वन मोल मिथेन का मतलब है कि हमारे पास 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मिथेन मोलिक्यूल है तो इतने तो हो गए नंबर ऑफ मिथेन मोलिक्यूल्स और एक मिथेन मोलिक्यूल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टेन इट एम्प्लाइज द टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर 24. All right. The second part. The second part again. Uh, problem 2.2, part 2. Find part A is the total number and part B the total mass of neutrons in 7 milligram of carbon 14. ठीक है. सात मिलीग्राम कार्बन 14 है. उसमें आप पहले आप बताएं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल कार्बन 14 एटम्स कितने हैं और एक कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन हैं ठीक है तो इन वन कार्बन 14 एटम न्यूट्रॉन्स ठीक है तो जो मास नंबर होता है वो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मास नंबर 14 दे रखा है आपको प्रोटॉन का मतलब है एटॉमिक नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर है सिक्स ठीक है भाई यहां से आप न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे तो एक कार्बन 14 एटम में आपके पास एट न्यूट्रॉन्स है आठ न्यूट्रॉन है ठीक है अब आपको नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करनी है कि सेवन मिलीग्राम कार्बन फोर्टीन में एक्चुअली में है कितने फोर्टीन कार्बन फोर्टीन आइटम्स उसके लिए फिर से मोल कैलकुलेट कर लें मोल ऑफ फोर्टीन सी कितना कितना आ जाएगा गिवन मास और ये ग्राम्स में होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास तो मोलर मास कितना हो जाएगा ये कार्बन फोर्टीन आइसोटोप है तो डिवाइड कर देंगे फोर्टीन से ये तो मोल आ गया अब एक्चुअल नंबर कितना है तो एक्चुअल नंबर के लिए हम क्या करेंगे इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगेड्रो नंबर से ठीक है भाई तो कार्बन 14 आइटम्स कितने हो जाएंगे कार्बन 14 आइटम्स विल बी इक्वल टू मोल जो कि ये है सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री बाय फोर्टीन इंटू एवोगेड्रो नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री तो अब हमें पता चल गया कार्बन 14 एटम्स कितने हैं ठीक है तो टोटल न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा कितने कार्बन 14 एटम्स हैं एंड दैट इज 7 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री बाय फोर्टीन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री तो ये तो आप एक तरह से देख सकते हैं ये इतने आदमी और एक आदमी पे कितनी आंखें हैं यानी कितने न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज एट तो ये टोटल न्यूट्रॉन हो गए इट्स जस्ट लाइक हाउ वी कैलकुलेट ऑल राइट एंड दिस टर्न आउट टू बी टू पॉइंट फोर जीरो एट एट इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी वन इतने न्यूट्रॉन्स हैं ऑल राइट टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स यू है 2.4088 into 10 to the power 21 इतने तो न्यूट्रॉन्स हैं एक न्यूट्रॉन का मास कितना है अगर आप देखेंगे तो सो वन न्यूट्रॉन हैज मास और एक न्यूट्रॉन का मास गिवन है 1.675 पॉइंट 
इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम तो ये एक न्यूट्रॉन का मास है ये टोटल न्यूट्रॉन है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम एंड इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू दिस टर्न आउट टू बी फोर पॉइंट जीरो थ्री फोर सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स किलोग्राम ऑल राइट ऑल राइट दिस इज द पार्ट थ्री फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन्स ठीक है इन थर्टी फोर मिलीग्राम ऑफ एमोनियम और सेकेंड पार्ट में टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स राइट तो पहले तो टोटल नंबर हम ये देखेंगे कितने प्रोटॉन्स हैं ठीक है तो कितने प्रोटॉन्स हैं तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे टोटल एमोनिया मॉलिक्यूल ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय और यहां पे क्या पूछा हुआ प्रोटॉन्स राइट तो प्रोटॉन इन प्रोटॉन्स इन वन एन थ्री एक एन थ्री में कितने प्रोटॉन्स है ये है तो पहले तो हम देखेंगे एक एन थ्री में कितने प्रोटॉन है इन वन एन थ्री एमोनियम तो नाइट्रोजन को अगर आप कंसीडर करेंगे ठीक है तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज सेवन तो प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे प्रोटॉन्स विल बी सेवन तो सेवन नाइट्रोजन के हैं हाइड्रोजन की वजह से कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे थ्री सो इन वन एमोनिया वी हैव टेन अब पहले टोटल एन एस थ्री मोलिक्यूल कितने होंगे तो मोल निकाल लेंगे मोल एन एस थ्री मोल कितना हो जाएगा थर्टी फोर मिलीग्राम मिलीग्राम का क्या मतलब हो गया टेन की पार माइनस थ्री मोलर मास कितना हो जाएगा इसका सेवनटी इतने तो मोल है तो मोलिक्यूल कितने हो जाएंगे एवोकेडो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये मोलिक्यूल एमोनिया इज इक्वल टू 34 फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री अपॉन सेवनटीन इंटू एन ए अभी एन ए की फॉर्म में रख रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 34 फोर बाई सेवनटीन टू हो जाएगा सेवनटीन टू दर्टी फोर टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री इंटू एन ए सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री तो ये तो आपके पास आ गए टोटल एमोनिया के मोलिक्यूल और एक में कितने प्रोटॉन है टेन राइट क्लियर है भाई सो इफ यू सॉल्व इट सो दिस टर्न आउट टू बी वन पॉइंट टू जीरो डबल फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू प्रोटोन्स ठीक है भाई कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे नेक्स्ट पूछा हुआ है कि मास ऑफ द प्रोटोन तो फिर से आपको पता है कि आपके पास टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन का मास भी आपको पता है तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई तो इन सेकेंड पार्ट मास कितना हो जाएगा 1.2044 पॉइंट टू जीरो फोर फोर इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू ये तो भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए दीज आर टोटल प्रोटॉन्स टोटल लिख देते हैं टोटल प्रोटोन्स ये तो टोटल प्रोटोन्स है और एक प्रोटोन का मास है ठीक है आप उसे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक प्रोटॉन का मास आप कंसीडर कर लेंगे 10 27 किलोग्राम सो इफ यू कैलकुलेटेड इट विल टर्न आउट टू बी 2.015 पॉइंट जीरो वन फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव किलोग्राम clear away so this is how we do it